ஆசமான கதை கேளு ஆசமான கதை கேளு சின்ன ஜிர்சுக சிக்கி பெருசுக செய்யு ரகல பாரு வந்து நிக்கிறது கூட தெரியலையா இல்ல தெரியாத மாதிரி ட்ராமா பண்றியா ஏய் பிரஷல குட் மார்னிங் வந்து உட்கார் வா ஹே யூ கோ அம்மா நான் எதுக்கு ட்ராமா பண்ண போறேன் இவர பொட்டன்ஷியல் ஃபாஸ்டர் ஃபேமிலி சிஸ்டர் பாத்துட்டு இருந்தா நான் வந்து நிக்கிறது கூட தெரியாம இருக்கலாம் انا انا கலக்குற காஃபியோட ஸ்மெல் மா மூக்கு தொலைக்கல தொலைச்சது அங்க இருந்து தொலைச்சது थैंक यू वेरी मच நோ ப்ராப்ளம் யூ نو ஐ அப்சல்யூட்லி नीडेड திஸ் थैंक यू वेरी मच இப்போ வந்து தேவை இது மட்டும் இல்லையே ஐ மீன் இப்போ வந்து தேவை ஒரு கப் ஆஃப் காஃபி மட்டும் இல்ல தானே மீங்கி பத்தி பேசுறியா யூ نو நேத் ராத்திரி முழுக்க உட்கார்ந்து அத்தனை பொட்டன்ஷியல் ஃபாஸ்டர் ஃபேமிலிஸ் நான் கால் பண்ண நான் எதுமே சரியா அமையல பிரஷல இந்த பையனுக்கு சீக்கிரமாவே ஏதாவது ஒரு நல்ல குடும்பம் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணோம் ம் புரியுது சரி பாவன பார்த்து நானும் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் ஸ்கார் பண்ணிட்டு வர சரிங்க थैंक यू ஒரு <laughs> இந்த ரிக்வயர்மென்ட் கரெக்டர் மீட் பண்ணலாம்னு நான் ராஜனுக்கு சொல்லி தான் புரியணும்னு இல்ல அதெல்லாம் சரிதான் எனக்கு புரியுது انا இருந்தாலும் மிஸ்டர் மிஸ்ஸ் மாணிக்கம் ஏர்க்னே ஒரு புள்ளைய ஃபாஸ்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்கல யூ see எல்லாத்துக்கும் என்ன கான்சஸ் தெரியாது நான் கால் பண்ணி கேக்குறேன் ப்ளீஸ் டு அப்பா அம்மா பார்த்த உடனே முகம் அப்படியே ஆயிரம் வால்ஸ் பல்ட் மாதிரி ஏறி ஆரம்பிக்குது ஏ மத்த நேரம் மட்டும் என்னோட முகம் என்ன மங்கி போன பல்ட் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றீங்களா இல்லமா இப்படி எல்லாத்துக்கு ரவுண்ட் கட் அடிச்ச ஒரு புருஷ பொண்டாட்டி கிட்ட எப்படிமா பேசுறது எப்பவுமே பாசமா பேசணும் எங்க அம்மா அப்பா பாருங்க இந்த வயசுலயும் எவ்வளவு அன்பா பாசமா பேசுறாங்கன்னு ஏய் நமக்கு என்ன குறச்ச நீ வீடு விக்க நான் சாப்பாடு விக்க அம்மா இல்ல விக்க விக்க என்ன உங்களுக்கு விக்கல வந்துச்சு சரியம்மா தண்ணிய குடு விக்கல வரல ஒரு பெரிய பிரச்சனையா ஒரு நிமிஷம் நான் இங்க இருக்கும்போது உங்கள பத்தி யாரு நினைக்கிறா உண்மையா சொல்லுங்க யாரு நினைக்கல அந்த செந்தில் தான் நினைச்சிருப்பான் நான் சம்பள பாக்கி அவன் தான் திட்டுவான் நிஜமா தான் சொல்றீங்களா ஓ அவனை கூப்டு வாக்கு வரமா பாக்க முடியும் தண்ணிய குடு நாங்க <laughs> 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 
சரி உங்க கால்காக நான் வெயிட் பண்ணிருப்பேன் உங்களே பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சுல கண்டிப்பா மீட் பண்ணி பேசலாம் வச்சிரவா ஓகே டேக் கே பை என்னங்க விக்கல் நின்னுருச்சு விக்கல் போய் பெரிய சிக்கல் வந்துருமோ நினைச்சேன் என்னாச்சு நல்ல வேலை அப்படி எதுமே நடக்கல ஸ்பெஷலி ஏதோ முக்கியமான விஷயம் பேசணுமா போய் பார்த்து பேஸ்ட் வந்துருமா என்ன விஷயம் என்ன <laughs> 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 வந்த ஃபோன் கால்ல வந்த விக்கல நின்னு போச்சு அப்பா பிரேசிலா ஃபோன் பண்ணங்களே உனக்கு மா ஃபோன் பண்ணங்க ஐயோ உங்களுக்கு தான் ஃபோன் பண்ணங்க ஃபோன் பண்ணி என்ன சொன்னாங்க ஐயோ இந்த பொண்ணு எவ்வளவு சமத்த பாயிண்ட் அப்படிங்கற புள்ளே கொஞ்ச நேர இருக்கட்டும் விஷயத்துக்கு வா எதுல விட்ட பிரேசிலாவ ஃபோன்ல விட்ட ஆ ஓகே ஃபாஸ்ட் ட்ரிங்க் ஒரு பைய வந்திருக்கானா நம்மால பாத்துக்க முடியுமான்னு கேட்டிருந்தாங்க நானும் உங்க அம்மாவும் அத பத்தி தான் பேச போயிருந்தோம் டேய் நல்ல விஷயம் தானே இதுக்கு போய் தட்டு தடு மாதிரி தயங்கி முக்கி விக்கிட்டு இருந்த நான் விக்கிறது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் டேய் அப்பா நீங்க தான இப்ப சொன்னீங்க ஓ அப்டினா பிரசிலா ஃபோன் பண்ணது புது ஃபாஸ்டர் சேனல் பத்தியா முடிவ பண்ணிட்டீங்களா ஏர்க்கனவே வீட்ல நாலு பிள்ளைங்க இருக்கும் இன்னொரு பையனா நாலு பிள்ளைங்களா என்னடா சொல்றாங்க தெரியுமா ஆமா அண்ணா वरुण அண்ணா பாடி ஜூஸ் என்ன சுஸ் சாப்பிட்டு வரதுக்குள்ள புதுசா ஏதோ ஃபாஸ்டர் பேசிட்டு இருக்காங்க அத எனக்கு புரியல ருசியான ஐட்டமா இருக்குமோ ஐ ஆல்சோ திங்க் சோ வந்த உடனே அதையும் சாப்பிட்டு பாத்துறோம் डेफिनेटலி என்னப்பா இப்ப என்ன தா மறந்தீங்க டேய் என்ன முடிவே பண்ணிட்டீங்களா நான் என்ன மறந்து கேசுனேன் ஆளுக்கு கேள்வி கேக்குறீங்க கேலி பண்ணாம கேள்வி கேக்குறோமே என்ன சந்தோஷப்படுங்க ஆமா என்ன போட்டோ அது கேர்ள்ஃப்ரெண்டா டேய் எல்லாரும் போட்டோ சோஷியல் மீடியால போடுவாங்க நீடா ஓல்ட் ஸ்கூல் மாதிரி போட்டோ ஃப்ரேம் பண்ணி பாத்துக்கிட்டு இருக்க என்ன போட்டோ நீங்க <laughs> 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 one of the best decisions that we took needa in fact nee vanda adishtam danda adutha varshame shruti pranda ninga nadachirundha ana thirupi anupirukalam ipa de enna da pesura yena kappa andru perumai kudutha mudhal uravada nee emutha pilla da in fact unak theriyuma பிரசிலியா ஃபோன் பண்ணும் போது நான் பயந்து போயிட்டேன் உனக்கு திருப்பி கூப்பிட்டுருவாங்களோன்னு நானும் அப்படி தான் பண்ண நினச்சேன் ஆனால் மறுபடியும் இப்போ இன்னொரு ஃபாஸ்ட் சாலை வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வரீங்களே ஏன்ப்பா அதான் நாங்கள் ரெண்டு பேர் இருக்கோமே ரெண்டு பேர் இல்லை நோடு பேர் இங்கே பாரு எங்களுக்கு ஒரு தேவை இருந்த போது நீ கிடைச்சல இப்போ அந்த பையனுக்கு ஒரு தேவை இருக்கு அவனுக்கு உதவி செய்கிற சுச்சுவேஷனில் நாங்கள் இருக்கோம் எத்தனை நாள் எத்தனை வருஷம்லாம் தெரியல ஆனால் இந்த அரேஞ்ச் பண்ணால 
அவனுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்குது நீங்க பண்ற சேட்டையெல்லாம் வச்சு உங்களோட நல்ல மனசை நான் ஓவர்லோக் பண்ணிட்டேன் சாரிப்பா அதுக்காக இந்த பாக்ஸ் போட்டு சுத்தறத முதல்ல நிறுத்தின சோனியா இந்த புது பையனை வளர்க்கறத பத்தி உன் அபிப்பிராயம் என்ன எல்லாமே கொஞ்சம் அவசரமா நடக்குதுன்னு தோணுது அத்த அப்போ மாணிக்கம் இதை பத்தி உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணலையா என்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணாம இவ்வளோ பெரிய டிசிஷன் எடுப்பாராத்த ஆனா என்ன சீன பையன் அவன் நம்மளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நாம அவனை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஞாபகமாவே இருக்கு அதான் ஒரு எட்டு பாத்துட்டு போலான்னு கிளம்பி வந்துட்டோம் அதெல்லாம் சரிதான் உடனே கிளம்புற என்ன எதுவும் இல்லையே இருந்து சாப்பிட்டுட்டு தான் போச்சு அது சரி வரும்போது ரொம்ப மும்முரமாக பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்களே எதுவும் விசேஷமோ விசேஷம் தான் நம்ம குடும்பத்துக்கு புதுசாக உறவு ஒன்று வரப்போகுது மணிமேகலை இதை பற்றி நீ என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே மாலினிக்கும் இப்படி நடக்காதான்னு நான் தினமும் கடவுளை வேண்டிக்கிட்டு இருக்கேன் அம்மா அது வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இல்லை அவரும் நானும் சேர்ந்து இன்னொரு ஃபாஸ்டர் சேலை வளர்க்கலான்னு இருக்கோம் மறுபடியும் ஏம்மா இத்தனை வருஷம் சேர்ந்து இன்னொரு ஃபாஸ்டர் சேல்டா ஃபாஸ்டரிங் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து கால் பண்ணாங்க பத்து வயசில் ஒரு சீன பையன் இருக்கான் யூஸ்வலாக சீன பிள்ளைங்களை வந்து சீன குடும்பத்துக்கு தான் ஃபாஸ்டர் பண்ண கேட்பாங்க ஆனால் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் எந்த சீன குடும்பமும் கிடைக்கல ஏன் அம்மா சீனவங்க தமிழ் குடும்பத்தில் வளர்ந்தவங்க நம்ம ஃபேமிலியில் சைனீஸ் பேக்ரவுண்ட் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால தான் என்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க நானும் அவரும் சம்மதம் சொல்லிட்டோம் நல்ல விஷயம் தானே என்ன எனக்கு சீன பாசம் புரியும் உனக்கு ஒன்று ரெண்டு வார்த்தை தான் தெரியும் அட எனக்கு அது கூட தெரியாதே வர பேரங்கிட்ட கற்றுக்க வேண்டியதான் என்ன சொல்கிறீங்க அது சரி ஸ்ருதி கிட்டேயும் வரணுங்கிட்டையும் சம்மதம் கேட்டீங்களா ஏன்னா குழந்தைங்க மனசு எப்ப எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பொண்ணு சொல்ல முடியாது நம்ம சொல்லிட்டோம்ப்பா அவங்களுக்கும் ஓகே தான் ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே அந்த பையன் வந்த பிறகு தான் எல்லாமே தெரிய வரும் மா உன் மனசுக்கு எல்லாம் நல்லபடியாக அமையும்மா அப்போ ஸ்ரீதேவி அம்மாவுக்கு சீன சமையல் குறிப்பு தேவைப்படுமே செஞ்சிட வேண்டியதா என் பையனை நினச்சா எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு என்னதான் விளையாட்டுத்தனமா இருந்தாலும் அவன் செய்யற ஒவ்வொரு செயலையும் என் மனசை குளிர வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் பாத்து ஸ்ரீ ரொம்ப குளிர அடிச்சா ஜலதோஷம் பிடிச்சுக்கும் அம்மாவும் பிள்ளையும் புரட்சி பண்றீங்களோ அது என்ன சீன பிள்ளை எடுத்து வளர்க்குற ஏ தமிழ் பிள்ளைங்களே கிடைக்கலையா முத்து என் மருமகளோட அம்மா சீனவங்க அதனாலதான் எங்க குடும்பத்தை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க ஆமா எக்ஸ்ட்ரா குடும்பத்துல ஒரு தலை அதிகமாயிடுச்சுன்னு சொன்னாக்கா செலவு அதிகமாயிடுமே இந்த உணவு தண்ணி கரண்டு இதெல்லாம் கூடிடுமே யோசிச்சு தான் முடிவெடுக்கிறீங்களா அதை பத்திலாம் கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை முத்து ஃபோஸ்டர் பிள்ளைங்களை வளர்க்குற ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் அரசாங்கம் ஒவ்வொரு மாசமும் ஒரு மானியத்தொகை உதவி பணமா கொடுக்குறாங்க முடிவெடுத்தவங்களே அதை பத்தி கவலைப்படாம இருக்கும் போ உங்களுக்கு என்ன வந்துச்சு முத்து ஐயோ செல்லம்மாவா ஐயோ செல்லம்மாவா அது என்ன என் பேருக்கு முன்னாடி ஒரு பட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்க என்னை 
என்ன ஸ்ரீ நான் சொல்கிறேன் சரிதானே இன்னைக்கு நம்ம ஏரியாவிலேயே தலைப்பு செய்து ஸ்ரீ பிரபல உணவக உரிமையாளர் மாணிக்கம் ஒரு சீன பையனை எடுத்து வளர்க்கிறார் கொஞ்சம் அடக்கி வாசி முத்து சொல்லிட்ட உன் ஊர்க்குருவி புத்திய எந்த விஷயத்துல காட்டாத இந்த செய்தி ஊர் புறத்தை அம்பட்டா அடிச்சு என் வீட்டு பஸ்ல டோக்கன் போட வச்சிராத சொல்லிட்ட அப்படிலாம் நம்ம முத்து ஒண்ணும் பண்ண மாட்டாரு அப்படி பண்ணா என்ன நட்டக்கும்னு தெரியும்ல ஒரு வருண் உனக்கும் கூடிய சீக்கிரம் தெரியதான் போகுது இப்பவே சொன்ன என்ன அப்பாவும் அம்மாவும் ஒரு முக்கியமான முடிவு எடுத்திருக்காங்க என்ன முடிவு டே பயோ காட்டாத அவங்க நல்லா தானே இருக்காங்க ஏய் லூசு அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல ஒரு சீன பையனை ஃபாஸ்ட் அப் பண்ண போறாங்க அடாப் பண்ண போறாங்களா ஃபாஸ்ட் அப் வேற அடாப் வேற ஃபாஸ்ட் செல்னா தற்காலிகமா ஒரு குடும்பத்தோட இருப்பாங்க தற்காலிகமானா சில மாசமோ சில வருஷமோ ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அவங்க சொந்த குடும்பத்தோட சேரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அடாப்ஷன்னா நிரந்தரமாகவும் சட்டப்பூர்வமாகவும் ஒரு புது குடும்பத்தோட ஒரு குழந்தை இருக்கும் வருண் இந்த கான்டென்ட் நல்லா இருக்க இது வச்சு ஒரு விளாக் எபிசோட் பண்ணலாமா இது ஒவ்வொரு தங்களோட வாழ்க்கை பிரச்சனை ஆனால் உனக்கு எபிசோட் கண்டென்ட்டாக தெரியுதா நீ ஏன் பர்சனலாக எடுத்துக்கிற நீ தான் அடிக்கடி சொல்லுவ காமன் பீப்புளோட இமோஷன்ஸ் டச் பண்ணணும்னு அப்போ தான் கூட வியூஸ் கிடைக்கும் ஒரு வேலை புது தம்பி கோச்சுக்கு வான்னு நினைக்கிறியா அதெல்லாம் போக போக சரியாயிடும் புது தம்பி நீ சொல்லி தான் இந்த வார்த்தையை முதல் முறையாக கேட்குறேன் சுத்தி இன்னும் எவ்வளோ நேரம் தான் இப்படி மூதியா உட்காந்து இருக்க போற ஆமா நான் கேம் கொஞ்சம் அப்படியே வச்சுட்டு வந்துட்டேன் கேம் கண்டினியூ பண்ணனும் இப்ப எதுக்கு இன்னொரு பைய இந்த வீட்டுக்கு வரணும் புது பைய வரட்டுமே நம்ம விளையாட புது ஃப்ரெண்ட் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் இன்னும் எத்தனை நாளுக்கு தான் நான் गर्ल्स கூடவே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வெச்சிக்கிறது அதுவும் உண்மைதா நாலு பேர் சேர்ந்து பேட்மிட்டன் டபுள்ஸ் விளையாடலாம் கேரம் விளையாடலாம் சீன பைய வேற சொல்ற என்ன நீங்க விட்ட வெத்தல பாக்கு வெச்சி அவளையே நம்ம வீடுக்கு கூட்டிட்டு வந்துடுவீங்க போல இப்ப அந்த பையன் வரதுல உனக்கு என்ன பிரச்சனை இத்தனை நாளா நான் தானே கடைசி பொண்ண செல்ல பொண்ண வீட்டுல இருந்தேன் இப்ப அவன் வந்ததும் மூல டென்ஷன் அவன் மேல போயிடாதா இப்பயே பாருங்க அவன் வரதுக்கு முன்னாலே நீங்க எல்லாரும் அவன் வச்சு அதை பண்ணலாம் இதை பண்ணலாம் அப்படி இப்படின்னு எவ்வளவு பிளான் பண்றீங்க அவன் நாளைக்கு வந்ததும் என்ன மறந்துடுவீங்க தானே அது எப்படி மறப்போம் உடல் மண்ணுக்கு உயிர் சுதிக்கு டே சும்மா இருந்தா அவளே குலப்பத்துல இருக்கா இங்க பாரு சுத்தி நீ வேற அவன் வேற ஏன் நினைக்கிற எப்படி பார்த்தாலும் அவனும் உன் குடும்பத்துல ஒரு ஆளா ஆக போறேன் தானே அவன் வரதே எனக்கு பக்கு பக்குன்னு இருக்குது 
நீ வேற என் குடும்பத்துல ஒரு ஆள் அது இதுன்னு இன்னும் பில்டப் பண்ற ஏ பஷிரா நீ சும்மா இரு புது பையன் வரதுல நமக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்கு என்னன்னு சொல்லுங்க பாப்போம் நீ ஏ சொல்லி தொல நம்மளோட மிக பெரிய எனிமி யாரு மிங்லி இங்கிலீஷ்ல பேசுனா தானே மிங்லி பதில் பேசாம கோபப்படுத்துவா வர பையன் நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டா நம்ம அவனை விட்டு மிங்லி கிட்ட மேண்டலையே வம்பு பண்ணலாம் முத தடவை உருப்படியான ஒரு விஷயம் சொல்லிருக்க பிரவீன் புது பையன் வந்ததும் எல்லாரும் அவனை ஃப்ரெண்ட் பிடிக்கிறோம் மிங்லிய ஓட ஓட விரட்டுறோம் அப்பிடி இப்பிடினு மறுபடியும் மிங்லி டாபிக் வந்துடுச்சு அவனுக்கும் உனக்கும் என்னவோ லிங்க் இருக்கு சுத்தி அவன் பத்தி பேசாத பேரை கேட்டாலே கோவ கோவமா வருது என்ன பட்டா முச்ச இன்னைக்கு வாடி போய் கிடக்கு என்னம்மா வருண் கூட வ்ளாக் டிஸ்கஷன் இருக்குன்னு சாந்தி புரேராவை விட வேகமா போனே வருண் வேற ஒரு குழப்பத்துல மூட் அவுட்டா இருந்தான் அதாமா நான் சீக்கிரம் வந்துட்டேன் ஏ மூட் அவுட் ஆற அளவுக்கு அவனுக்கு அப்படியே என்ன குழப்பம் அது இந்த சின்ன வயசுல குழப்பம் என்ன வயசு பத்த வருது அது எப்ப வரும் எப்படி வரும்னு யாருக்கு தெரியும் இப்ப குழப்பத்துல இருக்குதே நம்ம போனா இல்ல வருணா அதானே एक्चुअली நானு லைட்டா ஒரு குழப்பத்துல தான் இருக்கேன் குறிப்பா சொல்லணும்னா கொஞ்சம் கவலையா இருக்கேன் என்னமா பிரந்தா உனக்கு என்ன கவலை வருணுக்கு ஏற்கனவே ஒரு தங்கச்சி இருக்கு தானே ஆமா ஸ்ருதியே தர சொல்றேன் இப்ப வருண் அப்பா அம்மா இன்னொரு ஃபாஸ்டர் சைல்டா வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வர போறங்களாம் அப்படியே ரொம்ப நல்ல விஷயம் தானே அதுக்கே மணி கவலையா இருக்க பின்ன என்ன எனக்கு தான் தம்பி தங்கச்சி இல்லையே அப்புறம் எனக்கு ஏகமா இருக்காது ஐயே என்னங்க இது சமாளிங்க சமாளிங்க நான் அம்மா கிட்ட அப்பவே சொன்னமா எப்படி பார்த்தாலும் நமக்கு அப்புறம் பிருந்தா தனியாக தானே இருக்க போகிறேன் ஒரு தங்கச்சியோ தம்பியோ இருந்தால் ஒரு ரத்த மொத்தமாக அவளுக்கும் இருக்கணும்னு சொன்னேன் என்னங்க என்ன மாட்டி விட்டுட்டீங்க இல்லைம்மா கடவுள் நம்மளுக்கு ஒன்றே ஒன்று கண்ணே கண்ணுன்னு ஒன்று மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காரு இப்போ திடீர்னு தம்பி தங்கச்சின்னா நாங்கள் எங்கே போகிறது இங்கே எனக்கு யாருமே இல்லைன்னு தானே அங்கே போய் அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எங்கே புரிய போகுது ஒரு <laughs> 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 செய்யுள்ள <laughs> Yeah.